¿Tienes problemas en tus plantas con plagas, con bichos, con pulgón, incluso con bichos que no sabes ni cómo se llaman? Pues en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacer un potente insecticida casero para plantas. Encima te va a servir como insecticida universal. ¿Esto qué quiere decir? Que sirve para cualquier tipo de plaga o al menos para más del 99% de las plagas, porque siempre hay alguna que se resiste, pero en general sirve para todas las plagas comunes que solemos tener en nuestras plantas. Al servir para todo, no vas a tener que estar pendiente de las diferentes plagas para combatirlas por separado con determinados insecticidas, porque este te va a servir para combatir todas. Ahora decirte que estás en el canal de flores y mariposas y que hoy vamos a aprender cómo hacer un insecticida universal para todo tipo de plagas, el pulgón, la mosca blanca ácaros, cochinilla, las hormigas, gusanos, moscas del sustrato, que son estas moscas que a veces están por la tierra, etc. Ahora te voy a pedir que me des un like al vídeo y que si todavía no te has suscrito, te suscribas. Si tienes amigos que les guste cultivar plantas y hortalizas, seguro que te van a agradecer si compartes este vídeo con ellos. Bueno, como ya hemos dicho, este insecticida casero universal sirve para todos ellos así que no te vas a tener que preocupar por nada de ello simplemente lo vas a tener que aplicar y vas a matar a todas todas las plagas que tengas en tus plantas Sí, has oído bien no es un repelente lo vas a echar y vas a matar a las plagas y además sí que hace de repelente una vez echado pues tampoco se van a acercar los bichos pero una vez la planta ya se queda limpia de insectos estos no volverán bueno, porque a mí me ha ocurrido que en ocasiones cuando utilizas algún insecticida comercial resulta que quitas las plagas de una planta, una determinada plaga, pero a las dos semanas vuelve a salir. Entiendo que esto lo hacen para que al final lo eches y que luego tengas que volver a comprar, ¿no? En plan comercial, bueno. Pero al insecticida que vamos a hacer hoy, como además de acabar con las plagas va a ser también repelente, pues resulta que los insectos no se van a volver a asentar en nuestras plantas, no se van a acercar tampoco. Vamos a empezar con el insecticida. Quiero decirte que vamos a necesitar unos cuantos ingredientes, pero la verdad es que todos ellos son muy sencillos de conseguir. Seguramente ya dispongas de ellos en tu casa. Por eso es importante que veas este vídeo hasta el final para no perderte ninguno de los pasos a seguir. Además, cada uno de estos ingredientes va para un tipo de plaga especial. Uno afecta directamente al pulgón, otro a la cochinilla, otro a la mosca blanca, otro a los gusanos, etc. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si coges estos ingredientes y los mezclas, haces un insecticida muy potente, que además de ser orgánico y natural para tus plantas, sirve para todas las plagas. Porque si, sí, por ejemplo... Imaginaros eh, que solo cogemos el ajo, ¿no? Pues a lo mejor solo va a afectar mucho, pero va a afectar mucho más al pulgón que igual a otra, a otra plaga, ¿eh? Pero, por ejemplo, afecta al pulgón, pero la cochinilla se resiste más. Por, para daros un ejemplo, ¿eh? Así que al final mezclamos todos los ingredientes y nos sale ese potente insecticida que en definitiva es un insecticida universal. Bueno, mis queridísimos espectadores, comentarte que estás en el canal de Flores y Mariposas. Recuerda que si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo. Es totalmente gratis y así no te vas a perder futuros vídeos que dentro de nada voy a estar subiendo. Gracias. Vamos a empezar a hacer nuestro insecticida casero para plantas. El primer ingrediente que necesitamos para hacer este potente insecticida casero, o sea, lo primero que vamos a necesitar son dos limones que pondremos en un cuenquito. Bueno, o sea que necesitamos dos limones y un cuenquito. Es importante que sigas estas dosis y ahora lo que eh, tenemos que hacer es extraerles el limoneno. Se trata de un componente que se encuentra en la cáscara de los limones, solo en la parte amarilla. Y me preguntarás, ¿qué función tiene este limoneno a la hora de hacer un insecticida casero? Pues vamos a por un rallador y vamos a rayar la piel del limón. A ver, como te estaba contando, el limoneno solo está en la parte amarilla, en la cáscara. Por lo tanto, cuando veamos, cuando estemos rayando con el rallador y veamos que empieza a verse la parte blanca de la cáscara del limón, ya no tenemos que seguir rayando, 
¿vale? Esta, esta ralladura que estamos obteniendo la vamos a poner en el cuenco que te he dicho antes, ¿eh? Vamos a rayar así muy superficialmente nuestro limón. Hasta lo podemos hacer con naranjas, pero a mí me gusta especialmente hacerlo con limón. Me da la sensación de que tiene más, más efecto, ¿eh? Pero bueno, si queréis hacerlo con naranja o con lima, que muchas veces me han preguntado vosotros hacerlo, pero yo os recomiendo que lo hagáis con limón. Eh, mientras rayo la piel del segundo limón, eh, te tengo que explicar qué hace, qué hace el limoneno en nuestro insecticida, que por cierto, lleva un proceso para extraerlo, así que es importante que mires bien cómo extraer el limoneno. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es una toxina que se encuentra dentro de la cáscara del limón, que cuando esta toxina entra en contacto con los insectos, con las plagas, pulgones, araña roja, mosca blanca, etc., pues lo que hace es matarlos. Cuando entra en contacto su esoesqueleto con la toxina del limoneno, prácticamente los asfixia, los quema y los mata. Por ello es importante que este insecticida contenga este ingrediente. Bueno, ya tenemos rayada toda la, la cáscara de dos limones y vamos a por el siguiente ingrediente. Se trata de una cabeza entera de ajo. Necesitamos una tabla de cocina para cortar el ajo. No hace falta pelarlo. Así que simplemente vamos a cortar la cabeza tal cual en pequeñas rodajitas, lo más finas posibles. Así cuanto más fino se quede el ajo, mucho mejor, aunque no es necesario tampoco triturarlo. ¿Veis? Las imágenes ya tengo mezclado la cáscara del limón con el ajo. Eh, tampoco triturarlo al 100%. Muy bien, una vez ya tenemos la cabeza entera del ajo troceada, vamos a mezclarlo con los trocitos que tenemos de rayar la cáscara del limón. Seguidamente vamos a mezclarlo todo bien. Y te puedes estar preguntando, ¿por qué deberíamos usar ajo en nuestro insecticida? Pues bien, te contaré que el ajo contiene alicina, que es un componente que repele a la gran mayoría de plagas y también hay algunas que las termina matando. Por ello, al cortarlo así en trocitos, vamos a conseguir sacar la alicina. Además, recuerda que el ajo también contiene muchísimo azufre y el azufre también ayuda muchísimo a combatir las plagas. Así que tenlo en cuenta y además... También el olor del ajo, solamente el propio olor del ajo, también hace de repelente casero y natural muy bueno. Entonces, si ya tuviéramos bichos en nuestras plantas con el olor del ajo, los bichos que estén ya en la planta se irían y no volverán a sentarse en nuestras plantas. Así que ten en cuenta eso, ese detalle. El siguiente paso que vamos a hacer es extraer ese limoneno tanto del limón y del ajo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un poco de alcohol. Y con este componente que solemos tener en nuestra cocina. ¿Lo veis en la imagen? Pues sí, es el vinagre. Estamos hablando del vinagre. ¿Y por qué vamos a aplicar vinagre en nuestra mezcla? Bueno, recuerda que el vinagre tiene alcohol en bajas cantidades, pero tiene alcohol. Entonces, eh, y esto es importante, la primera dosis que te tengo que explicar es la siguiente. Cogemos medio vaso de vinagre, que viene a ser unos 125 mililitros de vinagre aproximadamente, ¿vale? Recuerda que el vinagre tiene efectos insecticidas, tanto por el olor como por la composición. Recuerda que el vinagre, cuando entras en contacto en bajas cantidades, siempre muy diluido, etc., pero cuando entras en contacto con un insecto, también quema su exoesqueleto y por esa pequeña cantidad de alcohol que tiene y por los componentes propios del vinagre. Así que estamos haciendo una mezcla excelente para que sea uno de los insecticidas más potentes del mundo. Además, este insecticida casero va a acabar con prácticamente cualquier tipo de plaga. Y ahora vamos ya con otra de las últimas partes del vídeo, y es que ahora vamos a mezclar muy bien tanto el ajo, el vinagre y el limón. Una vez que tengamos estos tres ingredientes bien mezclados, vamos a ir a por un poquito de papel de aluminio y lo vamos a tapar, o sea, el bol que tenemos con todos esos ingredientes, lo vamos a tapar bien. Ahí veis el aluminio. Y ahora es importante que tengas esto en cuenta. Lo debes dejar macerar durante una semana. Algunos me preguntáis, ¿qué significa macerar? Bueno, pues significa que vamos a dejar que repose la mezcla, así que lo pondremos dentro de casa, dentro de un armario, por ejemplo, y lo vamos a dejar que repose bien para que el vinagre, el ajo y el limón suelten todas las propiedades y se queden bien concentradas. Así que vamos a dejarlo una semana de reposo y pasado ese tiempo, pues retiramos el papel aluminio de nuestro bol y vemos que, que, que la apariencia de la mezcla, la verdad es que no ha variado mucho, o es prácticamente la misma, ya que el vinagre también tiene efectos de conservantes. Pero eso sí, el olor es bastante fuerte, no desagradable, pero sí bastante fuerte. 
Bueno, ya casi tenemos todo el insecticida listo. Ahora viene una de las partes más importantes. Muy bien, lo próximo que vamos a necesitar es diluir esta mezcla y lo vamos a hacer en un litro de agua. ¿Veis el bol con el litro de agua? Pues ahí lo vamos a hacer. Acordaros de lo que yo os he comentado en otros vídeos y es que este eh, litro de agua lo vamos a dejar reposar durante al menos 24 horas dentro de casa o al sol, donde vosotros queráis. Yo lo he dejado al sol porque además de esta forma el agua está un poquito tibia, aunque este detalle da igual, no tiene importancia, pero que sepáis que lo tenéis que dejar reposar durante al menos 24 horas para que se vaya el cloro y las eh, cloraminas que tiene el agua. Pero todavía nos falta otro ingrediente, se trata del jabón potásico. Este jabón tiene efectos insecticidas. Eh, de hecho, la gran mayoría de los insecticidas comerciales que son ecológicos contienen jabón potásico. Así que este es un elemento de especial importancia ya que el jabón potásico cuando cae en las plagas de cualquier tipo que están afectando a nuestras plantas, lo que hace es que se adhiere a su esoesqueleto y los termina asfixiando y matando. Esto ocurre porque tiene un elevado contenido en potasio, que tampoco les beneficia para nada a todos estos insectos que se ponen en nuestras plantas. ¿Y cuánto debemos echar? Me estaréis preguntando. Bueno, pues utilizaremos una cucharada pequeña de té y lo vamos a poner en el agua. Después, como está sólido, lo estrujaremos bien con los dedos y para que se vaya deshaciendo en el agua, una vez que ya tengamos totalmente deshecho el jabón potásico, vamos a ver eh, ya la parte final. ¿Veis cómo queda así como la espumita? ¿no? Ahora vamos a necesitar un colador para el siguiente paso, que será echar nuestra mezcla de limón, ajo y vinagre macerado en este litro de agua que hemos eh, tenido reposando durante 24 horas. Fijaos cómo ya ha cambiado de color el agua de, de una forma instantánea. Así que ahora vamos a... A, a por la cuchara y lo vamos a remover todo muy muy bien para que quede todo bien mezclado ahora varias cosas que debéis de tener en cuenta bueno con la ayuda de un embudo eh, introduciremos nuestro insecticida en el pulverizador y listo ahora necesitaremos saber en qué dosis debemos aplicarlo y, y si tenemos eh, la posibilidad de, de almacenarlo o no bueno lo primero que quiero decirte es que esta mezcla no la tienes que diluir ya que se utiliza así directamente. El aspecto que muestra en estos momentos nuestro insecticida es como un tono de leche, ya que tiene un color blanquecino, pero es así, es totalmente natural, no te preocupes. ¿Cada cuánto lo debemos de aplicar? El tiempo de aplicación debe ser de una vez a la semana hasta que la planta esté totalmente curada. Luego, este mismo insecticida que ya tiene la, la planta va a hacer que efecto repelente, o sea, que no se le acerquen los insectos. Eso sí, muy importante que no le eches eh, así porque sí a cualquier tipo de planta que veas eh, que esté sana. Lo tienes que echar únicamente a las plantas que tengas eh, con plaga, con una plaga fuerte, que tenga mucho pulgón, que tenga mucho ácaro, cochinilla, lo que sea. Quiero decirte que ya he utilizado este insecticida varias veces y en concreto con unos rosales que tenía llenos de plagas, mira estos que veis en las imágenes, ahora ya libres de insecticida están preciosos, ¿veis? Pero recordar lo que os he dicho, aplicar a vuestras plantas que tengan plagas una vez a la semana hasta que la plaga desaparezca. Cuando la planta ya no tenga ni rastro de plaga, dejar de aplicar, ya veréis qué maravilla, el resultado es increíble. Acordaros de que eh, este y todos los insecticidas que apliquéis siempre a vuestras plantas las tendréis que aplicar eh, a última hora de la tarde, porque a última hora de la tarde va a dejar el efecto durante toda la tarde, noche y parte de la mañana. ¿eh? Eh, también quiero deciros que si tenéis eh, insecticida sobrante eh, lo podéis guardar en la nevera durante al menos un mes. Pasado este tiempo es mejor que lo desechéis porque ya pierde su efecto y que en un mes todavía lo tiene. Bueno, nada, deciros que... Muchas gracias por ver hasta el final este vídeo, eh, que espero que nos veamos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y si lo probéis por favor dejarme en los comentarios el resultado que os ha dado, la verdad es que es extraordinario. Un saludo y hasta el próximo